Altaria est un Pokémon apprécié par de nombreux joueurs. Cet oiseau bleu possède des ailes qui ont la même texture que le coton et qui lui permettent de se camoufler parmi les nuages lorsqu'il vole. Altaria chante avec une voix de soprano et on raconte que ceux qui l'entendent plongent dans un rêve. Ce Pokémon possède un double type dragon-vol. Le type vol est cohérent avec le comportement d'Altaria, mais comment expliquer le type dragon Ce Pokémon n'a pas d'écailles, de griffes ou de crocs, il ne ressemble pas à un reptile et n'est pas reconnu pour sa puissance. Alors, d'où vient ce type dragon C'est la question que m'ont posé deux d'entre vous à laquelle on va répondre aujourd'hui. Tilton possède le double type normal vol. En évoluant en Altaria, il perd son type normal au profit du type dragon, ce qui signifie qu'il y a quelque chose chez Altaria qui n'est pas chez Tilton. Ces deux Pokémon sont des oiseaux avec des ailes blanches, une queue et deux plumes bleues sur leur tête. Altaria est bien entendu plus grand, plus fort et plus rapide que Tilton, mais pas suffisamment pour expliquer le type dragon. Ce qu'il faut bien comprendre avec le type dragon, c'est qu'il peut être donné à un Pokémon pour deux raisons. La première, c'est que le Pokémon a des inspirations reptiliennes. Que ça soit un dragon, un dinosaure, un serpent, une tortue, peu importe l'animal, tant qu'il appartient à la famille des reptiles. Et la deuxième raison, c'est parce que le Pokémon a un statut similaire à celui des dragons, c'est-à-dire qu'il est très puissant, très rare, voire carrément mythique ou divin. Nous avons vu qu'Altaria n'est pas particulièrement fort ou rare. Par contre, il est bien inspiré d'une créature mythique, Heng. Ouais, je fais de mon mieux pour la prononciation. Hein. Dans la culture chinoise, voilà ce qui est raconté sur cet oiseau. Dans la mer du Nord, il est un poisson. Son nom est Hun. La taille de Hun s'étend sur on ne sait combien de milliers de lieues. Il se transforme en oiseau. Son nom est Heng. L'envergure de Heng s'étend sur on ne sait combien de milliers de lieues. Il s'élance et s'envole, les ailes comme des nuages suspendus au ciel. Raconté comme ça, l'histoire paraît super bizarre. Un poisson géant qui se transforme en oiseau géant, on a connu plus logique. Mais en fait, c'est une métaphore de notre condition humaine. Hun représente notre âme ou notre esprit. C'est un poisson qui nage dans les eaux froides et ténébreuses de la mer nordique. Hun erre dans ses profondeurs, un peu à l'aveuglette. Comme les hommes noyés dans la banalité du quotidien. Il devient un oiseau majestueux, Hong, qui s'envole vers la mer du sud. Hong a rejoint le ciel, un territoire bien plus vaste et lumineux que la mer. C'est comme si l'esprit du poisson avait évolué pour quitter son monde étroit et en rejoindre un autre bien plus grand, dans lequel il est parfaitement libre. Altaria est donc inspiré d'un oiseau mythique, qui a en plus une symbolique forte. D'ailleurs, je me demande si le gros poisson dont parle la légende n'aurait pas inspiré Kyog. Dans tous les cas, on retrouve chez l'inspiration d'Altaria ce côté mythique et divin qui est l'une des raisons de l'obtention d'un type dragon. Un autre point qui a dû jouer dans le fait de donner à Altaria le type dragon, c'est qu'à Owen, les Pokémon dragons sont peu nombreux. Si l'on retire les légendaires, alors seules deux familles de Pokémon possèdent des types dragons. Ajouter ce type à Altaria permet donc d'augmenter la proportion de Pokémon dragon à Owen et d'apporter de la diversité au niveau des apparences de ces Pokémon. Dans la première génération, seule la famille de Dracolos possédait un type dragon. Et à juste titre, puisque ce sont des dragons. Mais avec Hipporoa dans la 2G et Altaria dans la 3G, Game Freak nous montre que les Pokémon dragons peuvent avoir des apparences plus variées qu'on ne le pense. C'est une démarche qu'ils vont poursuivre avec le trio des légendaires de la quatrième génération, Muplodocus dans la 6G, Angloutyran dans la 7G, et Dratatin et Pomdrapi dans la 8G. Pour résumer, Altaria a obtenu le type dragon grâce à son inspiration mythologique. Faire entrer un Pokémon aussi atypique que lui dans la famille des Pokémon dragons permet à Game Freak d'affirmer son choix de ne pas se contenter des représentations classiques qu'on peut attendre pour un Pokémon dragon, mais au contraire d'innover et de proposer des designs et des inspirations intéressantes pour leurs créatures. Par ailleurs, le type dragon d'Altaria est toujours présent dans sa forme méga évoluée, ce qui prouve que c'est un type important pour son identité, même plus important que le type vol, qui lui sera remplacé par un type fée. Voilà donc pour mon avis sur la question, j'espère vous avoir convaincu avec cette vidéo. J'attends vos retours en commentaire et vos questions en pourquoi pour les prochains épisodes. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas louper la suite, passez un excellent week-end et à bientôt, bye tout le monde